ಸಂವಿಧಾನ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜರವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ ಓವರ್ ಟು ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕರೆತರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತು ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೌತಮ್ ಚಂದ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಟ್ ದ ಡಯಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದುರು ನಿಂತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಅವರ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ನಂತರ ನಾಡಗೀತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾತ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉಚ್ಚಲ ವಂಗ ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗ ಉಚ್ಚಲ ಜಲತಿ ತರಂಗ ತವ ಶುಭ ನಾಮೆ ಜಾಗೇ ತವ ಶುಭ ಆಶಿಸ ಮಾಗೇ ಗಾಹೆ ತವ ಜಯ ಗಾತ ಜನಗಣ ಮಂಗಳದಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ 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 ಹೇ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಈಗ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಗಣ್ಯ ಮಹೋದಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣಯ್ಯವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಕೀಲ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂಜೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ದಿನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನವಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಆ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಪಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬದಿ ಬತ್ತಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸಾಹೇಬರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಅವರು ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಕರೆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂ ಬಿ ನರಗುಂದ್ ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕರೆದಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಿಸ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕರೆಯೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರಗುಂದ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಭಾಳ ಪ್ರಭಾವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು 
ಬಿ ಸಿ ಐ ಕೋ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂಥ ಸದಾಶಿವ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನೋ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೌತಮ್ ಚಂದ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಆದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಂಗಳೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅರವಿಂದ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ ಕಾಂತರಾಜ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಫಾರ್ಮರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಚ್ ಎ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ಹಾಲಿ ಕಾರ್ ಟ್ರೆಸರ್ ಆದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಸಾರಿ ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯ ಹೈ ಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಗುಪ್ತಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆದಂಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅರುಣ್ ಶಾಮ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪುಟ್ಟೆ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊಸೈಟಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲಿಟ್ರರಿ ಯೂನಿಯನ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎ ಬಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಯುವ ವಕೀಲರು ಇವತ್ತು ಲಾಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವ ವಕೀಲರು ಭಾಳ ಜನ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೇ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಭೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಾಬು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು many constitutional experts the jurists and the aged advocates must have heard and also seen lord denning who was described by former uh, prime minister of uh, united kingdom margaret thatcher as one of the greatest english judges of our time we have read the judgments of course we had no occasion to meet him but we have in our midst our own lord denning honorable mr justice krishna dikshit sir <laughs> who is an embodiment of common law mixed with uh, statutory law ultimately ended in empathy towards the clients and also to the learned advocates <laughs> so it's my privilege to uh, request his lordship to address the gathering honorable justice shivraj patil dignitaries on the dais dignitaries of the dais friends from the first day of my entry to the bar i was told it is the privilege of the lawyers to lie whether it is ex cathedra or otherwise if a lawyer says something you have to take it with pinch of salt when uh, my distinguished
Lord Alfred Denning, <coughs> in his first book, Road to Justice, wrote, Give me the worst of the constitutions. I will do justice with that by my interpretative process. So what all we have written in the constitution is not so much important if the constitutional values reside in your heart, in your mind. <laughs> Otherwise, constitution is a book having so many pages in a bound volume with title Constitution of India, with the last article, with photographs, and signatures of the Constituent Assembly members. That is useless to us. A constitution from the days of A.V. Dicey is treated in all civilized jurisdiction as an organic document. It is a document which embodies the lessons drawn from history and it exhibits the wisdom of the great makers of the constitution. Who were they? We did not import them from foreign countries as we import our cars, machines, implements. No, they were native people. And from which strata? The great architect of the constitution came from the lowest strata of the society. And he said, we have to frame a great document for the governance of this country that would endure for generation to generations. Therefore, we have assembled here. We have to give best of ours to bring such a document into existence, which the posterity will remember. For that, whom he brought? He brought very, very intelligent people from the south. Allah the Krishna Swami Ayer. VP Krishna Menon. And he brought certain people from the north and from the east and from Karnataka. Sir Benegal Narsinga Rao was from Benegal near Mangalore. He called him. He was a judge of Calcutta High Court. He was Prime Minister of Jammu Kashmir. And later he was nominated as a, one of the judges of the International Court of Justice. Dr. Ambedkar did not see caste, creed, etc. He wanted best product. Therefore, he chose all these people, made them to come together on one common platform, not now. Those were the days when we never hesitated to touch uh, a swine or a cow, but not touching men. Vandu handiyanna muttabodu, hasuvanna muttabodu, kshudra praniyanna muttabodu, manushananna muttangilla. Dhoor irbeku. Manushanan yaralu bilbardu. Hagagi oppressed classes of the members so uri barokinta purvadalli suryodaya kinta purvadalli barbeku yakandra avaru nel bilbardu athava suryasta aadmel barbeku adre hejju gurutu muttide hage barvaga hinde ond kasmarige katkond barbeku avaru nadadallella avaru hejju gurutu mudiddellannu hindina kasmarige alishkoth hogbeku nodi Yav Riti now divide Agidvi and Kanmunt and Koli. 
ಈ ರೀತಿ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪೆರಾಪ್ಸ್ ದೂರ 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 ದೂರಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕರೋನಾಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ರೋಗ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಕರೋನಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಅನೇಕ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಜಂಗಿ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರು ನೋಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋಣ ಭುಜಕ್ಕೆ ಭುಜ ತಗಲಿ ನಡೆಯೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಹಾ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದರು ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನೋಡಿ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೇನ್ಸ್ ವೆರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಾಂಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ದೇರ್ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೇನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದ ಜನ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳು ತಮಗಿರುವಂಥ ಅನುಭವ ಅನುಭವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಫರ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಮೇಧಾವಿ ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅವರಂತಾರೆ ನೀವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆದರೂ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಂದಾರೆ ಅದು ಆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಓದಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕಾದರಿಗೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯನಾದಂಥ ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವರೆಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಜಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ನನಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಥ ಬ್ರೇನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರೂಪಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಗಾಡ್ ಬಾಯಿಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಥಿಂಕರ್ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜಾತಿಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಗೋ ಟು ಗೂಗಲ್ ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗುವಂಥ ಡಿಸ್ಕಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಗೀತದ ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ
though not it suffers from the rigor mortis it has rigidity it's a curious blend of flexibility and rigidity many other constitution makers have borrowed the provisions of our constitution lg havan havanur avaru on sari africa da kelavu deshakke bekagwa constitution anna nirmaslik hogiddaru avaga alli hodanta avarella helidru antu nanu avare kelidde on sari avaru helidru avaru ತಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾನೇನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಎಲ್ಲದೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಾನು ಜನರಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದೋ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನೋ ಬರ್ದಾರ ಅಂತಾರಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ ಆ ಕಾನ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಗತ್ಯ ಏನು ನಾವೇನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಮೆಹ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಉಳಿತಾವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅದೇ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಗೆ ನಾವು ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದವು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ನಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ನೋಡಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು ಹೋದವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಟು ಯೂಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಬಕ್ಷಿ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕೇಮ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಎನಾಕ್ಟೆಡ್ we never constituted another assembly at all because there is no need see the neighboring countries i don't name again how many times they have been changing the constitution with one single article the constitution of the year so and so is hereby abolished second article the constituent assembly is reconstituted for constituting another constitution ಎರಡೇ ಆಕ್ಟದ ಕಾನೂನುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದಗಳಿಗೆ ಜೀವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವಸಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಹೈಕೋರ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರು ಫಿಲಿಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಲೇವರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಬಾಲಿಶ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾವಿಸನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂಥ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತಿಗೆ ಐವತ್ತೈದು ಜನ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಇದ್ರಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು they are deciding slavery should be abolished or not to be abolished 1857 judgment nodi nammalli 1857 ne iswi alli adanta kelavaru adanna prathama sangrama anta karitare kelavaru prathama adakinta modle ittu 1857 ralle siraj uddavalu madidagittu ankonde innobre ene irli adu at least now textbook nalli odiddenu bharatada prathama swatantra sangrama 1857 ralle aitu ತ್ಯಾತ ಟೋಪಿ ಇದ್ದನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನು ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೂಗಲ್ನಲ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂಥ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಜನ ಸ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು ಎ ನಿಗ್ರೋ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ನಾಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಕಲ್ಪನೆ ಮನು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಕ್ತಗತವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ ನಮ್ಮದು ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಹೇಳುವಂಥ ಆಂಥ್ರಪೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಂಥ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಲ್ಲ ಬೆಂಥ್ಯಾಮನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಜನ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬರೇ ಜನ ಅಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ ಕ್ರಿಸಾದ ಜಂತುಗಳು ಹುಳು ಅದು ಇದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಹಿತ ಅದನ್ನೂ ನೀವು ಎಲ್ಲವೂ ಆರಾಮಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಹಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ ಮನುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮದು ಅಮೇರಿಕಾದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದಿರಿ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಜುರಿಸ್ಪುಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲಿನ ಹತ್ತು ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಥಾಮಸ್ ಕೂಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹತ್ತು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮೊದಲನೇ ಹತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಲಾರ್ಡ್ ಟೆನಿಸನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವೈಡನ್ನು ಮಾಡಿದರು ವೇರ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಬ್ರಾಡನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಪೋಯಮ್ಮನ್ನೇ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟ ಹತ್ತು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ ಹತ್ತೂ ತಿದ್ದಪಡಿಗಳು ಜುಡಿಷರಿ ಕೊಡ ಮಾಡಿದ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಹತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೊದಲನೇ ನಾಲ್ಕು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಆ ಗ್ಲಾನ್ವಿಲ್ಲೆ ಆಸ್ಟೀನ್ ಬರೀತಾರೆ ಗ್ಲಾನ್ವಿಲ್ಲೆ ಆಸ್ಟೀನನ್ನು ಫಾಲಿ ನಾರಿಮನ್ ಅವರು ಬಿಫೋರ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಫೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಜ್ಞಾನದ ಕಣಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಜುರಿಸ್ಪುಡೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ್ಟಿ ನೈನ್ತ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಭಾರತೀಯರು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು ತುಂಬ ಮೈ ಮರೆಬೇಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೊದಲಿನ ಆರು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟು ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವಂಥ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಂತರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ಸು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಿನ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಹಂಗಾರೆ ಅದು ಏನದು ಅದು
ಕೋಡಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ತತ್ವಗಳು ಉಳಿತಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥದ್ದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲಾ ಇಸ್ ಅನ್ಕೋಡಿಫೈಡ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ where does the constitutional principles reside they reside in the heart of english people you cannot so easily meddle with them similarly our constitutional principles should reside in our heart not in some book or some color reports ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ constitution ada tattvagalu ivella barbeku andre best legal brains beku alli jati ಮತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಿಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೀವೇ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಪಂಗಡದವರು ಈ ಜಾತಿಯ ಚೈನಾ ಮಹಾಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ತುಂಬ ಜನ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಖನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಬ್ಬ ಪಾಲ್ಕಿವಾಲಾ ಒಬ್ಬ ಸೇಷನ್ನು ಒಬ್ಬ ಖೈರ್ನಾರು ಒಬ್ಬ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಆ ಜಾತಿಯವರು ಈ ಜಾತಿಯವರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವ ನೋ ಅವರು ನಾವು ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥೇರಿಯನ್ನು ಪಾಲ್ಕಿವಾಲಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಜುರಿಸ್ಪಡೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಗೈಟರ್ ಇದ್ದರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮುಧೋಳ್ಕರ್ ಅವರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಏನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ ಅವರು ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಫಾರ್ಸಿಯವರು ಫಾರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನಿಂದ ಬಂದಂಥವರು ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯರವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಎಂದರ ಮಾತಾಡ್ತೇವ ನೋ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾಲೆಜ್ ಐ ನಾಲೆಜ್ ಎಪಲ್ we worship whether we like or not from heart we worship such things nahi gnanena sadrusham pavitra maya vaddate geetele iruvanta gnanakke samanavadantaddu yavudu illa ambedkar avarne toli yestondu yesto saavira pustakagalanna odiddaru avaru amela avaru baro hadagnalli aa pustakagalu sutt hobutu hadaginda kela ilkollu chik makkala avaru riti alkot kutkondiddaru ಕಡೆಗೆ ಬರೋಡ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಳೋದು ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನಿಯವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತುವಂಥ ದೇಶ ಇದು ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋದರು ಅಂಥ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಬೇಕು ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೀತಾನೆ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಯು ಎಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ great scholar his book his commentary on american constitutional law is considered to be an authoritative text avaru baradantha a constitution pustakadalli baradantha kelavu nudigalanna sachidananda sinna annuvantharu modalane inaugural session of our constituent assembly on 9 12 1946 tamma constituent assembly ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೊಡು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಲ್ಲ there is no constitution which did not commit suicide there is no country there is no nation there is no civilization which never committed suicide if which never was murdered unless the subjects are vigilant navellaru thumba jagrukateyinda iddvi andre samvidana ulidre ildidre uliyalla ಸಂವಿಧಾನ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಾವು ಈ ದೇಶನೇ ಒಡೆದು ಹೋಗಿಬಿ
ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮತಗಳೆಂಬಂಥ ಈ ಈ ಚೈನಾ ಮಹಾಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅದೇ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಮುಂದೇನು ಮಾಡೋರು ನಾವು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬಾರ್ದು ಅದು ಒಂದು ಮಹಾಭ್ರಮೆ ಇತಿಹಾಸ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಫಾಲಿ ನಾರಿಮನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೌನ್ ದೀಸ್ ಪವರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವೇರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟಿ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ the ministers this is how he writes in his autobiography the ministers the judges of the supreme court the political leaders all they had let down the citizen <coughs> and the attorney general you have seen what he said that is quoted also in his biography autobiography nirin de who was appearing in that shukan that adm jabalpur or shukan shukla famously known as habeas corpus case ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಎನಿಮೇಷನ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಶೇಕ್ಸ್ ಮೈ ಕಾನ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಶೇಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಟೂ ಬಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ದಟ್ ಸೈಡ್ consistent with constitutional spirit time submitting my lords even if a citizen is brought to the corridors of the court and boiled down to death my lords he does not have a remedy and four judges of the supreme court said yes one great judge said no that is justice h r khanna because the instrument was signed by the president on the night of 24 25 june 1975 cabinet did not know the cabinet did not know this is what austin says austin granville austin says in his working a democratic constitution that emergency is being clapped on this country therefore nariman says don't believe judges also then how when khanna wrote that dissenting judgment the golden dissent new york times wrote if at all democracy returns to india and we are not sure that it would erect a statue of liberty to commemorate justice khanna and khanna says in his neither roses nor thorns which he wrote perhaps keeping in view roses in december of mc chagala khanna says to his sister while walking on the bank of yamuna river didi tomorrow i am writing a judgment it is an independent and dissenting judgment and that would cost me the post of chief justice of this country but who cares it's in the book such judges they could protect the constitution and you see off the bench by krishna iyer it's a very good book letters were written to krishna iyer because he was hearing the summer bench he was on the single judge summer bench he was hearing that indira nehru gandhi versus rajanarayan some people threatened him this is what he has written you can verify from google and 
See the greatness of the lawyers. You lawyers are so great. Really, institution of lawyers is, it, it gives, it animated our constitution. It is you people who saved this country. Paul Kiwala argued that matter and got the stay. It was a conditional stay order. Delhi is very hot. Nowadays it is hotter. And in summer it was still hot. He got that interim order of stay and went to Indira. My dear Indira, he wrote in that, you are going to clamp the emergency. Don't do it. That will be very bad. But when power enters our head, we cease to be human beings. Emergency was clamped on 25-6-1975. On 12-5-1975, interim order of the Supreme Court. On 24-25, June 1975 was the emergency. All our rights were suspended. There were hartals, jathas, A.K. Gopalan rights. Nanu, nimagi increment kodasthini, bonus kodasthini. What is the kannadi? Nodi. His autobiography. Nanu, increment kodasthini, bonus kodasthini in the helidre. Saurarjana workers who bandu, nan hinde, jai and the healthy dru. Nimma fundamental rights say hogidao. Barri in the helidre, nalkijana nan hinde bartha illa. Palkiwala returned the brief. This is the greatness of liars. He said, no, I will not argue your matter. Take back the file. And Krishna Iyer writes, you can verify, off the bench null. Krishna Iyer writes in front of the Tata house where the office of Mr. Palkiwala was located. There were police people. There were police people. And the Honorable Supreme Court took years. In 2011, September, the Apex Court said, we are sorry, we had let down the citizens of this country in that habeas corpus judgment. How many years? How many lives are lost? What are you going to do with this constitution? Unless you infuse life into constitutional values. And lawyers can do it. No others can do. See the moment freedom struggle. Who were they? All they were lawyers. Honorable Justice Shuk <coughs> Shuraj Patilji was saying yeah, <laughs> in our closed door meeting. Nowadays, to some extent, the institution of bar has suffered the dent in its reputation. Can any one of us deny? Can we hold our heart, hand on our heart and say, no, it has. But that happens. That happens. But we can restore those values, provided we have commitment. Therefore, Joseph's story said, you can save the constitution, you can save the democracy, you can save the nation, provided you bring the best of the breeds to the constitutional institutions, not pygmies. Pygmies will not help us. That will not help us. Kindly have this in your mind. History says something else. Read Will Durant, Arnold Timby. History says the best brains with the commitment alone can save a country. Therefore, you see in the first page of Sirwai's constitutional law, he quotes Lord Byron, a thousand years scarce serve to build a state. A thousand years scarce serve to build a nation and an hour of folly may put it in dust. It can happen. Therefore, on this day, the Constitution Day, is a kind of liar's day also. 
it is lawyers that is the reason why cicero said marcus julius cicero a roman lawyer philosopher said legal profession is the noble profession it is only the lawyers who can do that who can save this others also may hold bauta kayal hidkon nim jothe bartare mundiror niu niu hindidkondu bere professionals nimmanu bankon lead madalla maybe freedom struggle that 1975 emergency it is always who the lawyers who are in the forefront the great judges what is their strength the strength of the bar is the strength of the judges you have seen the history of ghana ghana's chief justice was hearing a matter involving policy decision of the government of the day and he was making observation contrary to the adverse to the interest of the government after the hearing was over he was put in house arrest the government issued a notification the chief justice wants to take rest and therefore tomorrow he will not be sitting on the bench the following day government issued one more notification the chief justice is dead and death is in natural circumstances so if you protect the bar if you protect the judiciary our country will survive if you let down the judiciary because you are an integral part of the judiciary you are an integral part of the judiciary institution of bar right from the days of herodotus is a great institution when stalin wanted to abolish the institution of bar he consulted lawyers ee lawyers nella mugisbeku ant madidini yen madbeku anta keltane avaga lawyer heltane ee lawyer na karko bandu kelta idiya ayyo pedde it cannot happen therefore it is in never hands and it is in never hands and see doc you will never see dr ambedkar without a book he holds a book whether book is part of ambedkar ambedkar is part of book we get confused therefore be knowledgeable be full of awareness be vigilant and transcend let us transcend the barriers of caste creed this ee jaja jati avanu ee lawyer innond jati what are you going to do with that how that is going to help you yavude samajadalli ee ola pangadagalu hordata badadattinda na mund bandid nodira ond manene toli maneyalli anna thamma kesu adu idu hakki hire heltirtar nodi nodu illa siddheshwar swami ji helta idru ond sari nodappa thamma nim nim olage neevu ಕಚ್ಚಾಡಿದರೆ ಬೇರೆಯರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತದು ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸಿರಿಗೆರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೊಡೆದಾಟ ಬಡದಾಟ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಜಗಳಾಡಬೇಡ್ರಿ ಉಪಯೋಗ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜು ಇಂಥ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಜಾತಿ ಗೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಉಳಿದು ಏನು ಜಾತಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಅದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೇನ್ಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮುಖ ನೋಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕಂಡ್ರೆ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ರಾವ್ ಕಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ವಿ ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೆನ್ನವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು ಅಂಥ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದು ನಾನು ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಅದು ಇದು ಹೇಳೋದ್ರಾಗ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಉಳಿತದೆ ಕಂಟ್ರಿನೂ ಉಳಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರಿ ಆಗಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆದಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ವಿನೋದ್ ರಾಯ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಸಫೋಕೇಟಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರೇ ನಾವು ನೂರ ಆರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವುದೇ ಸಿವಿಲೈಜೇಷನ್ನು 
ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಒಳಗೆ ಟರ್ಮೈಟ್ ಹತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಗೆದ್ದಲು ಹಿಡಿತು ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಲಿವರ್ ವೆಂಡಲ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಒಂದು ಸರಿ ಒಂದು ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಗ್ರೇಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಎ ಡಿಸೆಂಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ ಹೂ ಓಪನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆವಾಗ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಚಕ್ಕರ್ ಬಂದು ಸರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಇವರು ಹೀ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹೀಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ದಿ ಪಾಕೆಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದೆ ಸರ್ ಯು ಆರ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸೀಟೆಡ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎವರ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿದೌಟ್ ಎ ಟಿಕೆಟ್ ಬಿ ಸೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಯು ಫುಲ್ ಮೈ ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಟಿಕೆಟ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ಟು ಯು ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ after hearing this speech i do not think that anyone has any doubt about my comparison of honorable mr justice krishna dikshit to lord denning <laughs> we have with us mr pratap simha nayak advocate and member of karnataka legislative council hearty welcome to you sir dear friends the essence of our constitution the soul of our constitution is the rule of law that the justice must be served to the poorest of the poorest no matter what the hurdles are no matter what the wall of china are this rule of law is preserved and cherished by very few judges of this country in the recent uh, days you must be hearing a, a great news about uh, jai bhim movie but many of us and many of you do not know the authors of the judgment it was justice ps mishra and honorable mr justice shivraj patil <laughs> who upheld the rule of law and served the justice to the poorest of the poor who was subject to the brutal atrocity by the powers of the state so it's my privilege to invite his lordship to deliver uh, uh, his uh, life experience and his experimentation with justice and the constitution to this august gathering thank you very much ellarigu namaskara ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಿಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಾಬು ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನರಗುಂದ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೌತಮ್ ಚಂದ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಂಗ್ಲೇಕರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ we have uh, gathered here for uh, on a very important occasion i may not be able to take the names of all reason being uh, the time factor mr rajarna exhaustively mentioned the names of the dignitaries and all the lawyers present here once a uh, few couples were climbing uh, lord yengteshwara hill ondu 6 8 jana dampatigalu tirupati betta hatta idru avaru adarli obbe hanumagalu uludorella govinda govinda antu ankanta hatta idru obbe hanumagalu govinda antu anta irilla karan ishtayakin gannesar govinda adara avaga 
ನಮ್ಮ ಆ ಕಾಲದ ಈಗ ಗೊತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರಿತೇವೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಆರು ಜನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಂದಂಗೆ ನೀವು ಹಂದಂಗೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ರಾಜಣ್ಣವ್ರು ಹಂದಂಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ವಿ ಹವ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೇ ಐ ವುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ the constitution day with the inter aspect it is a great and historic day behind this day lot of history lot of struggle lot of sacrifice and the fight against the foreign rule or british rule this day is not just a sudden event this day is result of maybe one and a half to two centuries of struggle and the sacrifice of people of their lives limbs property everything for the country and we should remember today all those who have made this possible for us to celebrate this day constitution day we can't forget them who made this possible to celebrate this day in the making of any constitution two important factors go in brother uh, krishna dikshit uh, very elaborately uh, but very effectively spoke on various aspects of the constitution but i would say in the indian context i'll confine myself to indian constitution and indian context in making of the constitution of any country two important factors go in one the historical background the other is prevailing social conditions during that period which are the important factors which have the impact in making the constitution we realize how great our constitution is and the, how great the people are when i was in supreme court in 2003 one australian professor had come to meet me after some discussion he said how is that such a vast population in this country with diversities of culture language religion what not how is that you are able to survive as a democracy for these almost uh, little less than seven decades on that day i said yes we are surviving not only surviving we are thriving also <laughs> the reason is this look around the country more or less the judge mentioned more or less during that period so many countries got their freedom including our neighboring countries on facts i am not sure i'll mention pakistan bangladesh of course later all our neighboring countries if you look around and all those countries have either dictatorship or martial law or military law or coup and all that small countries such a vast country with so many diversities we are surviving as the greatest democracy in the world itself is a great achievement for this country <laughs> this is the time to unlearn negative thoughts it has become almost fashion for some people to talk about what is this country nothing this that the corruption is there people are bad power all people in power are bad etc all negative things are being talked i for one we should unlearn to talk about only negative thoughts or negative attitude we must think of a positive uh, aspects what i have done i am a bridge between two centuries 20th and 20th century why i am saying this i was born in 1940 in that century prior to the independence 
God's grace, I am surviving in this century after the freedom after 72 years. Why I have given this context is, if you look back to the conditions prevailing in the country before 1947, poverty, ignorance, disease, hunger, no shelter, people were just suffering like that. And you look today, when we see the mobiles in the hands of a vegetable seller, <laughs> attender, tune, when you see the airports around, <laughs> the airports have become like a bus stands now. Do you know? I, I will not uh, elaborate further. I have something more to share with you. If you look around the roads, hospitals, educational institutions, industries, if you look to the development in this country, Compared to 1947 and earlier, we have definitely done a great job in this country. <laughs> Let us love our country. Let us be proud of our country instead of go on condemning. If there is something wrong, all of us in a democracy should correct them rather than condemn the democracy itself. We have to have a positive attitude and forget or unlearn or unburden the negative thinkings. Lives of the people have greatly changed when compared to the past in, prior to 1947. Today is the day, as I said, we have to, we are celebrating the Constitution Day. As I said a little earlier, it's not just a simple day. It is a very, very, very important and historic day. Let us remember and go back to those days when people have sacrificed so much for the country. So the Constitution Day we are celebrating. As rightly said, it's not just a book. We have two things in the constitutions. Letters of the book and the spirit of living. Constitution is an organic document we can read the Constitution. We should re read the Constitution and feel the, feel the spirit. Read the book and feel the spirit. How do you feel? I, for one, to feel, you must have some certain considerations. Oh, ours is a great country. This Constitution is a result of so many things in the past. They have sacrificed, they have done so much. We must feel, we must do something for the country. Two, when it came to the framing of the Constitution, for which reference is made enough, I will not say anything, but I will only add this. In those days, either the members of the drafting committee of the Constitution or members of the Constituent Assembly, who were they? That generation is a different generation. Only difference is this, that for them, motherland, country, patriotism, and nothing else. What they thought was, their question is, what can I give to my country? What can I give to my country? Let me give everything for the sake of my country. Subhash Chandra Bose in 1943 was addressing a Azad Hind pose. I'll put it uh, in short. He said to the people there, he said, I can't promise you anything uh, glittering or great or this or that. But one thing is sure, we'll have got only a hardship. But point is, we'll be privileged that the first drop of our blood will lead to freedom of the country. <laughs> and they were, every one of them, I'm not just, I gave an example, we people in the Constituent Assembly, again, reference is made, if you want to feel the spirit of the Constitution, please read the debates of the Constituent Assembly. For your information, and I would suggest to the Bar Council also, I am given to understand, I am told by somebody, Parliament Library in Delhi has Constitution debates in a digitalized form. There are disks, etc. there. If the Bar Council of Karnataka writes to them, they will give them intern Bar Council 
can share with the members of the bar. That's one suggestion I can make. The spirit of the Constitution, fine, but I would add further, we should have a constitutional culture, culture of the Constitution. What is the culture of the Constitution? Now we have got Article 51A, and people in those, in those days, they were not to be told, you should do your duty, you have a fundamental duty. That was not the situation. Everybody was more than that they were doing. Once a question was asked to me when I was talking in a seminar in Madras, they said, all this is there, why they did not make a provision? You say constitution is great, a good constitution and all that. Why is that they, such a members are elected today, they don't deserve to be there, they should be recalled. Why there is no provision in the constitution for recalling the elected representatives? I straight away said, because at that time, they never thought that such representatives would come to the assembly or parliament. Because those were framing the constitution with that spirit. That's the reason they said, so love for the country, patriotism, our own duties towards the fellow human beings. If you look to the preamble of the constitution, I can say today we are all together should salute the preamble of the constitution. If, if, we, if the preamble is translated into performance, India is heaven. Nothing more is required. It is going to be one of the greatest uh, countries in the world. So we must have the spirit. And the test is every citizen of this country must feel proud of this country, must feel this is my constitution. I have the privilege. I have the rights. I have the benefits. I have the dignity. I have the equality. I have justice. What not if you look to the preamble of the constitution, the, the day when ordinary man feels this is my constitution and this is my country, that is the greatest success of the constitution according to you. And there is a duty now. Article 51A, fundamental duties are there. I will not enumerate all those things. But what I say is, constitutional in building the constitutional culture, there is a great responsibility on the teachers. Teachers in all institutions at all levels. And the parents. Teachers and parents. And also the bar councils in the country. The Liars Association in the country, we have to build a constitutional culture. Then say, adopting a law literally is different from adopting the law emotionally. If you adopt the law by the letter, your commitment will not be that. If you adopt the law emotionally, then your commitment will be great automatically. Spirit of the law and the constitution will get in your mind. That will have a greater force. You know, the making of the constitution, it was a great, great task. For finalizing the draft constitution, it took two years, 11 months, and 17 days to be precise. And uh, every member of the constituent assembly, a great brain, it's not brain alone. Wisdom is welcome, brilliance is welcome but coupled with the human approach, coupled with certain principles, <coughs> wisdom coupled with the commitment and love for the country and love for the purpose for which it is there. So those people who were there either in the draft, in drafting committee of the constitution or in constituent assembly, they had this commitment. That's why we have a wonderful constitution today. If the result of uh, such a good constitution, the excellent constitution, how it is done, we have got the preamble. I can say it can be mantra for the legal fraternity and for the people. Please make it preamble. Today, I'm happy the government now, today everywhere preamble is read. Good, it is a good step. 
I for one, I think uh, even uh, Mr. Baswaraj Daksha Legal yesterday presented me a preamble in a nice frame. And when I kept on my table, I read after he left the place. I read before I came to this function. And whenever I read the preamble more and more, I get the spirit of the Constitution. <laughs> not, not, not once. You read the same thing. You take civil procedure code or criminal procedure code. Every time you read, you get a new idea. If we can do that, why not the preamble of the Constitution? Preamble of the Constitution, fundamental rights, and directive principles, they all constitute the same golden chain. I think it is Aston who said, fundamental rights and, and the directive principles of the state policy are the consensus of constitution. That's what uh, he described. However excellent a constitution may be, the constitution by itself does not work. It is the people who have to work for the constitution and under the constitution. For that, what is required is, we require, country has made progress. As I said, I, will, I don't want to look at the only negatives. But it could have been much better, would have done much more, provided people of that caliber and that character of the past were continued there. Unfortunately, over the years, not that all are bad. Good people are there, but their number has become minority. And even good people are there, their voices are not louder. Good people are required. It's not enough only to be good. Your voices must be louder. Unfortunately, the number has come down. Not that they are not there. In all walks of life, there are good people. There are otherwise also. We want, I, 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 have, I have a conviction. I have firm and unshakable faith that our youth can do wonders. I, I, I have confidence if youth can do wonders. We require uh, matured heads and young shoulders. We require experience, we require the youth also. That's why I say matured heads and the young shoulders. I was speaking in 2009, I was delivering a convocation address to Bangalore University. One sentence I said, I'm, I think contextually should quote now. I, I have faith. Uh, about 12 years back I said this. I still feel it is the right thing. I still feel that it must be there. It is Yangistan which can make better Hindustan. 100% I am very sure because young people are making lot of uh, difference. Now role of uh, Supreme Court, it is mentioned it is true. To emphasize its importance, if we look to the Article 14 and particularly Article 21 of the Constitution, give meaning to the preamble or fundamental rights or constitutional scheme, the interpretation or the decisions of the Supreme Court have filled in the spirit to the letters of the Constitution. So many judgments, they have elevated right to education, right to health, all so many things. I need not tell this gathering because you all know as lawyers. They have elevated their status to the fundamental rights, though they are not spelt out as fundamental rights. Thanks to the Supreme Court and the High Courts also in matters. I may share one experience of mine. I think it would be, uh, it would be necessary for me. In 2004, I was in Johannesburg, South Africa representing Supreme Court of India. They were celebrating, decennial celebration of their independence. On that occasion, they had organized a conference for two days and inauguration of constitutional court building in Johannesburg. Chief Justice of India could not go. Uh, I was asked to present. I went there. I will not give further. Only relevant two things, things I want to quote. Conference was there, all that is there. At the end of the conference and the function, Chief Justice Jackelson on that day, he said, Mr. Patil, we have a media meet. You please be there, you will represent Asia. 
because chief justices of various countries had come there. So I, we were sitting like this from one end to the other end. Two questions were asked, which are most relevant for our purpose. The first question was, in all democratic countries and democratic constitutions, there is a chapter like fundamental rights. By whatever name you call, fundamental right or charter right, different names they are given. The question was, if government of the day, if they have a requisite majority, can they amend that part of the constitution to take away the fundamental rights? Or any such charter at one or many? It started from one end. Some people said, some of the country representatives said, yes, if there is a requisite majority and appropriate procedure is followed, if there is a provision in the constitution, why not? More or less this was the view, I, I was the another end. You will know what would be my answer. Then I said, uh, well, our constitution is in, in the sense of amendment of the constitution. We have a provision in Article 368 of the constitution. Any part of the constitution can be amended. Of course, depending on the subject matter, the procedure is different to simple majority or two third, etc., etc. But thanks to Supreme Court of India, and thanks to the battery of lawyers led by Pan Palkiwala, I mentioned both the Supreme Court judges and the lawyers of India together, they have produced a wonderful result by their meaningful, purposive, and constructive interpretation they have laid down saying, you know the dictum. You can amend any part of the constitution, but you can't touch the basic structure. Look at the impact of this judgment. Assuming the, this was not there. Article 368, the letter of, letter of the Constitution. 368 does not speak of this. Look to the spirit of the Constitution. Letter and spirit, this is an distinction. Suppose this is Supreme Court judgment with the assistance, able help of the lawyers, it, the judgment was not there. What would have been the shape of the Constitution today? Anybody's guess. In the hands of the politicians. I am not referring to particular, particular politician or particular party, talking purely for the constitutional purpose. The constitution would have been discharged so much, the originality itself would have been lost and basic pictures would have gone. That's why, that's it. this is the first question. Then people sitting there said, oh, Indian Supreme Court is great, Indian lawyers are great. They, all, they had all appreciation for Keshavananda Bharati's case. The next question was, whether the death penalty should or should not be there. Again, same issue from one end. They said, some of them said we have abolished. Some of them said they are debating. Some of them said they are not Im imposing. When it came to us, me again, because there are two things. One is human rights is one. Human rights defender said death penalty should not be there. But at the same time, national security and order is also important. There has to be balance. We have also death penalty and Indian penal code and a statute book still in country we have. But we are imposing that in the rarest of the rare cases. We have balanced the human rights and secu national security. We said, I, I only said, we are for the abolishing of death penalty, but not now. Ripe time has to come. I gave two examples. One is attack on the parliament. Another is assassination of the Prime Minister. If death is the severe or greatest fear for the person, if death penalty being on the book also, these people are terrorists are doing this, if they are abolished, what would be the country? These two things, when they said they are started appreciating Supreme Court is great and all that. All right, that was over. I said letter and spirit and balancing by the Supreme Court, how elevated under Article 21 to the fundamental rights. A great service with the spirit. When the media meet was over, we were walking down. One judge said, Mr. Patil, we sent, uh, you sent Gandhi to us. We have written Mahatma to you. <laughs> and that is factually correct also. I could not deny. But the spirit in me, after a half a minute, I said, yes, brother, you sent Gandhi to our country. We returned Mahatma to you. But please remember, both Gandhi and Mahatma belong to India. 
I had to say this because they were, they were thinking on those lines. In, in this process, constitution is great, excellent as I said, people to work for that must be also great, like Supreme Court. We want Yangistan can make better in this than what Yangistan? What character should be there? Country needs today more than anything else people of character, people of competency, people of commitment, people of character, and people of compassion. If the any person to come in the governance, if people have as again as to, I am using three C formula caste, crime, and corruption. As against competency, character, and commitment. If, we la if the number of such people increases, the country will have a wonderful future. The same constitution can be much more effectively practiced. Constitution should not be a document of just admiration. It must be effective instrument for transforming preamble into performance. Then only it becomes meaningful, otherwise you are simply saying our constitution is great. It must be so great that everybody must feel proud of it in the country. And when I said, uh, when I was in Madras, uh, there was uh, some conference or so, some IAS officer, retired IAS or the managing trustee of the, the trust, he, he said good things about the judges. And finally, and judiciary, finally he put a question, all right, who watches the watchman? Who was the watcher? Watch then? Our, all our lawyers and my colleagues, judges, were thinking, because I was to speak later, what would be my approach? I simply said, you are true. In the scheme of the Constitution, three wings are there. There is a demarcated field and defined functions. Demarcated area is there, defined functions are there. If each one works within their own fear, there won't be a problem. If one transgresses the jurisdiction of others, it becomes a problem. Then who should be the arbiter? What happens is, if executive commits an error or a mistake, judiciary will correct. But there are some situations where executive does not do anything, legislature does not do anything, whether judiciary also should be a silent spectator. What happens? then a glaring offense or situation, if it is not met with, judiciary cannot close itself to become a silent spectator. Constitution scheme is, ultimately it is judiciary where the confidence is reposed. I said, who watches the watchman? If you appoint somebody to watch a go down or a shop, and there will be some supervisor for a random check. Like that, where is the end? You can't, uh, you can't appoint a watchman for a, each judge for 24 hours. That's why I said, confidence is reposed because judges, there's a watchman for judges also. That watchman is his conscience. His conscience is a watchman which is a more effective regulator than any other force on there. <laughs> One, and then they said, we take the oath. For a judge, the oath taken by him is a religion. He doesn't have any in me, in me, in the house he can, certainly, constitutional guarantee. But so long you are working as a judge, for you, the oath you have taken is religion. Your conscience is your watchman. Uh, that, that I answered, probably that uh, satisfied him. The, the, all this can be done with the cooperation of the bar and the bench. And uh, today on the Constitution Day, we should gratefully acknowledge and respect Bankim Chandra Chatterjee. Chatterjee is one day matram. Gurudev Tagore's Janaganamana and Iqbal's Sare Jahasecha Hindustan Hamar, which remind us the spirit of secularism, unity, and integrity of the country. And this is the day we should uh, remember. The Supreme Court has been, as I said, consistently they were uh, holding and upholding. Now the bar and bench, I would like to share when it is said,
my brother about the bar you you are the people who can do i will only say we together can do much more you are force you have to protect the rights of all i had sometime uh, maybe 10 years back or somewhere in my speech i said this contextually i would repeat here with regard to the bar and the bench good lawyers make good judges good judges make good judgments the courts are decorated by good judges and lawyers together and not by one alone by diamond the bracelet gets decorated and by bracelet gets diamond gets decorated by the bracelet together they decorate the hand bracelet and diamond together decorate the hand there is no beauty of lotus without the water water gets dignity by the lotus water water and lotus together they decorate the lake like that it is the lawyers and the judges together decorate the courts <laughs> the bar and bench are complementary to each other and there is no difficulty and i am uh, i am told the karnataka state bar council during the corona period they have done an excellent job i have uh, when me, me, mr srinivas babu the president met me i myself asked what work has been done death death claims retirement claims medical claims more than 10 crores have <coughs> yeah been paid 13000 lawyers junior lawyers have been helped during corona period awareness program is made mass vaccination program is made and i think karnataka state bar council has done excellent job i must congratulate <laughs> the bar council in the in the in the in the in the period of need particularly for junior lawyers and even those people who are suffering from corona either is home quarantine or hospitals you have done a good job that is one of the functions i must appreciate what is done by the bar council of india finally finally i would like to, it's already 8 o'clock now i know i wanted to take little bit more time but i don't do venture to do that because reason is this <coughs> it is not the number president and uh, mr narguna and others were mentioning to me that today there are simultaneously functions mr gautam also was saying in various places that's why lawyers number is less for me number does not matter what matters is what type of people are there listening looking to you and the way you are listen li- listen to my brother the way you are listening to me i am impressed i want to give a certificate though i don't have authority to do it but in 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 in, a, in affectionate jurisdiction i'll give you are a quality audience <laughs> so this this number is good enough for me when i said about mentioned about the character uh, and all that one swami vivekananda uh, after the great success what he, somebody asked him probably press people swami ji why why you have such attire such <coughs> thank you why you have such an attire <coughs> swami vivekananda said look in our country tailor makes gentleman suit boot in my country character makes gentleman <laughs> it is the character that all of us our particular youngsters did not have the opportunity or privilege of fighting for freedom of this country those who fought for the freedom of the country i call them they had a privilege we do not have we did not have at least i was young of 7 years then but many did not have the privilege of uh, fighting for freedom but ladies and gentlemen you have the great opportunity to build beautiful strong healthy and happy india 
that that privilege that opportunity is there available to us i would only say i don't want to take more time now because uh, mr baswara said me to talk about my experience of rajakannu's case jbm's case i only said to cut short for us upholding the rule of law was very important in a habeas corpus jurisdiction whether we could go into that inquisitor uh, system or not but we said if the prosecution is to be there it will go to trial court and all that but as a fact finding what relief can be given and spirit of the constitution again we are delivered the judgment i do not want to elaborate few more experience as a lawyer or judge i do not want to share again because of time but one thing i believe it is not one section alone it is not the lawyers and judges or judiciary alone if you want to serve the purpose or if you want to help the society and the people five sections or segments have to come together they should work in a coordinated and cooperative and concerted manner what are they one is a vigilant civil society unless the civil society is vigilant many a times others will sleep or do something else vigilant civil society is the first second is there must be dedicated ngos to lend voice to the voiceless take the causes and third is committed and honest law enforcing agencies fourth is proactive judiciary not overactive judiciary proactive judiciary to the spirit of the constitution to do justice the last fifth one is meaningful and purposeful media so civil so resilient civil society dedicated ngo and then honest law enforcement officers proactive judiciary and meaningful and purposeful media all if they come together in their respective spheres perhaps we will be able to do something in a small measure to the people of this country i think uh, what is more important is our culture of the constitution our commitment our feelings for the fellow beings and uh, if we do not perf perform excellent constitution but we are the defaulters let us not be defaulters let us do well under the constitution and this constitution day celebration let us take a pledge that will follow the constitution in the letter and spirit and will have the culture of the constitution i i am grateful to the karnataka state bar council mr rivas babu chairman and other mem other members they were keen to invite me to participate here and i am grateful to the bar council for this opportunity given to me to share my thoughts and to be with you and to meet many of our old lawyer friends which whom i had not met for a long time that that's very nice meeting all of you and i i should also thank all of you for one thing that is you have given me some donation today what is the donation you have donated your valuable time to me i thank you thank you all <laughs> jai jai karnataka ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆನ್ ಈಸ್ ದ ಸೆವೆಂಟಿಯತ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಎ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಈಚ್ ಡೇ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ and the essence of values we cherish every day in uh, in perpetuity kindly uh, read the book called good morning 365 thank you for the magnificent uh, speech sir iga gannarige sanmana karyakrama karnataka rajya vakilara parishitina sadasyar ellaru kuda vedike mele barebekagi nanu korkonta idini daivittu sahakarisbekagutade sadasyar matra barli nantara taavu gannara jothege photo session na bekara taavu amele ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆದಂತ ಶ್ರೀ ನರಗುಂದ್ರ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಈಗ ಸನ್ಮಾನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಾಬು ಅವರು ಎರಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಮಂಗಳೇಕರ್ ಅವರಿಂದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸನರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಮುತ್ಸದಿಗಳು ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನೆ ಮೇಲಾದ ನೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಸದಸ್ಯ ಮಂಡಳಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ ಸೆಪ್ಟ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಾಲು ಸಾಲು ನಾಡು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ನಾಡು ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ನಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಗೌರವನ ಸಮರ್ಪಿಸು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಕೋರ್ತ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ
dignitaries on the dais and off the dais, ladies and gentlemen, I stand before you with a deep sense of honor, privilege, and humility to express my profound gratitude to Honorable Justice Shivraj Patil and Honorable Mr. Justice Krishna Dixit, Judge High Court of Karnataka, for having agreeing and taking time off from the busy schedule to be the chief guests of this function and share their wonderful thoughts. I also thank Sri Srinivas Babu Chairman KSBC for presiding over this function and also being a pillar of strength to the Karnataka State Law Academy. I also thank Sri Nargund, Additional Solicitor General, for his valuable presence. I also thank Sri S.F. Gautam Chand, President KSBC Law Academy, for taking the initiative and organizing this beautiful function with the other trustees of the Law Academy. I thank all the members of KSBC, senior advocates, junior advocates, uh, press and media invitees uh, for being part of, the, of this function and making this function a very successful function. Thank you one and all.